Okay, so dito naman tayo sa number 4 na error. So, tandaan, meron, tatlong, meron tayong tatlong error. Yung first is yung balance sheet error. Dalawang balance sheet account yung nagkamali. Tapos, number 2 is income statement error. Yung dalawang income statement yung nagkamali. Tapos, yung 3 at saka 4 is ba, isang balance sheet, isang income statement account yung nagkamali. Tapos na tayo kanina sa non-counterbalancing error. Dito naman tayo sa counterbalancing error. Nasa pangalan niya yung counterbalancing error, it means na nag-self sa self-correct siya. Yun yung inexplain ko kanina. So self-correct, for example, sales is not recorded sa year na dapat ni-record siya. So kuno 2018 sales, ni-record lang siya ng 2019 kasi doon lang nakuha yung cash. Ang kagandahan dito, tandaan mo, ang counterbalancing error, ang pinapakita lang niya na error ay isa, pero sa katotoanan, dalawa yung error niya. Bakit? Makikita niyo dito. So, entry made muna tayo. So, entry made muna tayo. So, ganito yung ginawa ng com kompanya. Noong 2018, um, ang entry made niya is wala, kasi hindi nga niya ni-record yung sale nun. Ni-record niya noong 2019. So, cash, debit, tapos sale is credit. Pero di ba malito? Dapat ang sale noong 2018. So, ito yung sinasabi kung isa lang yung papakita niyang error. Pero sa totoo lang, dalawa. Sabihin na natin na na-record, ay na nakita natin yung kamalian niya noong 2018. Kung nakita niya, natin yung kamalian niya noong 2018, Ang should be is AR, tapos debit ang AR, tapos credit is sale, or sales. Bakit ko lang ng S yung sales ko? Okay, sale. Tapos, syempre ang adjusting entry natin is AR, credit, sale. Kung nagawa mo ito, syempre hindi na siya magkakamali ng 2019. Dapat ito yun, ba? Cash tapos AR sa 2019. Okay. Pero ang kamalian lang kasi niya is, ang kamalian niya is cash, tapos sale. Oo. So, kung makikita mo dito, dalawa talaga yung kanyang error. Yung isa hindi niya nirecord yung sale dun sa first, nirecord niya sa second. Tapos, wala siyang nirecord na AR. Pero kailangan meron, ba So, anong magiging entry made? So, imbis na ganto which is yan yung first year, ano yung maging, ah, sorry, adjusting entry sa second year. Meron tayong trick dito, basta counterbalancing error, basta counterbalancing error, ito yung trick na tinurus ni Sir Jack sa amin. Ito diba yung dapat na adjustment ng first year, pero sa, since hindi mo siya na gawa ng first year, dapat gumawa ka ng adjustment entry ng second year. So, ito yung Kadalasan, di ba, na ginagawa natin, it's AR sale sa 2019. Dapat, di ba, may AR? So, papalitan natin to, ah. Gagawin natin. So, ang tinuro sa amin ni Sir Jack is ganito. Hanapin mo yung balance sheet account sa adjustment entry dapat ng 2018 nung bukas pa. Yun yung AR. Balance sheet account yun, di ba? Balance sheet account. So, yung balance sheet account, tanggalin mo, gawin mong RE. Tapos, i-switch mo silang dalawa. So, ganun. Magiging sales ang debit, tapos ang credit naman is RE. So, yan. Yun yung shortcut. Pero kung gusto mong intindihin ng ganito, Balikan natin yung entry made na ginawa noong 2019. So, ang entry made is cash at saka sales. So, yung cash, tama pa rin talaga. Cash naman talaga siya nire-record ng 2019. Ang mali lang is sales. ba Dapat, dapat hindi sales yan. Kasi noong 2018 yan. Since nominal account siya, dapat RE siya. So, alisin mo yung sales. Gagawin mo pa rin siyang RE. Yan. So, the same pa rin. Kung i-analyze mo ng ganun. Sales sa RE. Sales sa RE. 
Ganun lang naman. So, it's either ito yung shortcut or gusto mo yung concept talaga. Kung ano yung mali talaga, dapat ito yung alisin. Kasi dapat last year yung sale. So, hindi dapat sales. Dapat RA siya. So, ganun. Yun lang naman ang counterbalancing error na sales yung examples. Example, rather. Okay. So, yun lang naman. If you have questions, tanongin nyo lang ako. So, by, by the way, meron pala akong extra ang sasabihin sa inyo. So, ano nangyayari sa counterbalancing error? So, ang counterbalancing error ang naapektuhan lang niya sa balance sheet. Balance sheet. One year lang. Kailan yun? Sa day na nakomit niya yung error. Yun yung 2018. Pero ang income statement, dalawang years. Okay. Sa day na nakomit niya yung error, as a, sa subsequent day na nakita niya yung error. Yan yung nakikita natin at pag 2018 plus pag 2019, ima-minus mo siya or deduct. Pag 2018 is deduct, so 2019 ipa-plus mo siya. Makikita natin sa isang example mamaya. So, see you. Yun lang naman yung part 1 and part 2 ng introduction ng counterbalancing error. Okay. So, yan. Bye.